സമരക്കാരൻ അമിത് പാണിമ്പലും ഈ പ്രക്ഷോഭ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമാരാധ്യനായ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എ ഷഫി കൂടാതെ വേദിയിലും സദസ്യമുള്ള പ്രിയങ്കരായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകര് ഊർജസ്വലരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠാന്തന്മാരെ എഫ് ഐ ടി യു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വനിതാ വിഭാഗം പ്രവർത്തകരെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കേരളത്തിലും ഇത്തരമൊരു പ്രക്ഷോഭ സമ്മേളനം റാലി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സവിസ്തരമായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉയർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നത് മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നാളിതുവരെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരും പ്രതിപക്ഷ തിരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി വ്യവസ്ഥാപിത പാർട്ടികളായി മാറിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ബി ജെ പി ഒഴികെ ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന അവരുടെ മുഴുവൻ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം എന്നതിനപ്പുറത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ മാത്രമാക്കി അതിനെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഹൈന്ദവീകമായ സംവിധാനത്തിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ താൽപര്യത്തിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തെയും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെയും മാറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ആകത്തുക നമുക്കറിയാം എന്റെ മഹാരാജ്യത്ത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നാല് വർഷമൊക്കെ ഏകദേശം ബി ജെ പി രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളായി ബി ജെ പി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ സമാധാനം തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ബി ജെ പിയുടെ ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഖർവാപ്പസിയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഖർവാപ്പസി ഹിന്ദുമതം വിട്ട് പോയവരെ മുഴുവൻ തിരിച്ച് കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ കലാപം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായി കരുവാപ്പസിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വീണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാർ തൊഴിലാളികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മുതൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലപരമായ നിയമപരമായ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണവും പരിരക്ഷയും അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് രാജ്യത്ത് മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ചു മോദിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ തൊഴിലപരമായ സംരക്ഷണത്തെ തൊഴിലാളികൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്മ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ട നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിൽ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്ത കാഴ്ച പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു അത്ര ദീർഘ അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം നടത്തി ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വരവ് തടയുക കള്ളപ്പണത്തെ തടയുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭീകരവാദത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക ഭീകരവാദത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും കള്ളപ്പണത്തെ തടയു
പൂ നിന്ന് മരിച്ചു കിട്ടുന്ന സംഖ്യ നൂറധികമാണ് മരുന്ന് വായിക്കാൻ പണമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പണമില്ലാതെ അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലാളികളും പാപങ്ങളും നോട്ടു നിരോധനം മൂലം കൂലി കിട്ടാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണിയായ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നോട്ടു നിരോധനം ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ജി എസ് ടിയും വന്നു എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമി അത് ഹിന്ദു എക്കോണമി ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൂഢമായ താല്പര്യമായിരുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ സംഘപരിവാറിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശ്രമങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അവർ നടത്തിയത് അതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു രാജ്യത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഗോവധം പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയാണ് ആ പശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്ന് നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് വിധി കൊണ്ടുവരുന്നു രാജ്യത്തെ പശുക്കൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ നിരവധി ആൾക്കാരെ രാജ്യത്ത് കൊന്നൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് അരക്ഷിതാവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പശു ഒരു ബിംബമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടിതമായ പരിശ്രമമല്ലേ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും മാറ സുസുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പശുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ ധ്രുവീകരണം നടത്തി അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാല് കൊല്ലം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രത തകർക്കുന്ന രാജ്യത്ത് വലിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മോദിയും സർക്കാരും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തിയെന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിയമപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കിട്ടേണ്ട സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ടാം തീയതി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ബന്ധു നടന്നു നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യ ജീവനുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്കറിയാം പട്ടികജാതിക്കാരും ആദിവാസികളുമായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാർ ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ വിടി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ബന്ധ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പട്ടികജാതിക്കൻ അനുഭവിക്കുന്ന നിയമപരമായ സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എസ് ജി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റി നയനിൽ പാസ്സാക്കിയതാണ് രാജ്യത്തെ പട്ടിക ജാതിക്കാരനെ നോട്ടം കൊണ്ടോ ശാരീരികമായി അക്രമം കൊണ്ടോ പ്രയോഗം കൊണ്ടോ അവന് അവനോട് കുറ്റകരമായി പെരുമാറിയാൽ യാതൊരു വിചാരണയും ഇല്ലാതെ സാക്ഷി വിസ്താരമില്ലാതെ ക്രിമിനലുകളെ കുഴപ്പക്കാരെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരിയൊരു പരിരക്ഷ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പട്ടിക ജാതിക്കാരന് ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പല്ലും നഖവും കോടതികളുടെ കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതി പറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും എന്തുമാകാം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ നിയമത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് പട്ടിക ജാതിക്ക് അനാത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നതും അവൻ ജീവിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ചില നിയമപരമായ പരിരക്ഷകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വലിയ സംരക്ഷണമായിരുന്നു അത് അതുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളും അതിന്റെ അവസ്ഥയുമൊക്കെ പ്രതികൂലമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ സാധ്യതകളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ പട്ടിക ജാതിക്കാരൻ നിയമപരമായി കിട്ടേണ്ട പരിരക്ഷകരുടെ പല്ലും നഖവും പറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ ദുർബലമാക്കിയ ഈ പരാമർശത്തിനെതിരെ ദളിതുകൾ നടത്തി സമരം പന്ത്രണ്ട് പേരെ ബി ജെ പിക്കാരടക്കമെന്നത് നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലധികം വരുന്ന പട്ടിക ജാതിക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വീണ്ടും ഒരു കർത്താൽ ഒരു ഒരു ബന്ധപ്പെടെ നടന്നു പട്ടിക ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിനും നിയമ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ സമരത്തിനെതിരെ ഇന്നലെയും ഒരു ഹർത്താൽ ഒരു സവർണ ബന്ധപ്പെടെ നടന്നു എന്നാ കേട്ടത് രാജസ്ഥാനിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കലാമുകൾ അതിന്റെ പേര് നടന്നു ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ അജണ്ടയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ മറവിലും പേരിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദളിത് ഗ്രഹങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൽ വളരെ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ പാപങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ
വ്യക്തികളെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ പൈ അവരുടെ സമുദായം പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ സമൂഹം പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഈ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ പട്ടിക ജാതിക്കാരെയും കൃത്യമായി കൊല ചെയ്യുവാനും ഇല്ലാന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള സംഘടിതമായ നീക്കങ്ങളാ പ്രിയമുള്ളവരെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനതിന്റെ ദീർഘമായ വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി പോകുന്നില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാല് വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ചു നാല് വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ പാവങ്ങളെയും പട്ടിക ജാതിക്കാരെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അത് ആറായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരട്ടിയായി രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരന് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളും ബലാത്സംഗങ്ങളും ഇരട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇരട്ടിയായി ഇരട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളുണ്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ദേശീയ പാർട്ടികളുണ്ട് പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് ഈ പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ ദേശീയമായ ഒരു ഐക്യം ഈ പറയുന്ന കിരാത വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ പ്രിയമുള്ളവരെ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതുണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്വസ്ഥതക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ ദേശീയമായ ബദൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശവ്യാപകമായി അതിന്റെ കരുക്കുൾ നിക്കൂരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആരാധ്യനായ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് എസ് ക്യു ആരിലിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തും ദേശവ്യാപകമായി രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുവാൻ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമാധാനം രാജ്യത്ത് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ദേശീയമായ ബദൽ ചുട്ടിക്കുവാൻ വെൽഫെയർ പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നവരാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കോളനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് ലോകശക്തിയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുരത്തുവാൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ പിന്നോക്കക്കാരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും പട്ടിക ജാതിക്കാരും ഈ രാജ്യത്തോട് കൂടും കൂറും കടപ്പാടുമുള്ളവർ അതിശക്തമായി പോരാടിയതിന്റെ പരിശ്രമിച്ചതിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിപ്പോയെങ്കിൽ കേവലം നാല് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറിന്റെയും വേണമെന്നിട്ടാൽ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് രാജ്യത്തൊന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്റെ കൂടി പ്രഖ്യാപനമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു അവസരം ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക് കൊടുത്ത് രാജ്യത്തെ അപകടപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനുള്ള കൈയടക്കം രാജ്യത്തെ ബഹുപരിപക്ഷം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം